你要知道，我们这一生总会经历亲人的离开，但是我们不能因此而逃避生活。我们活着，还有活着要肩负的责任。羡慕我爸爸的，虽然生病，但是却什么都不知道，也什么都不记得。都说糊涂是福，我也好像糊涂。虽然我现在的确帮不到你什么，但是我觉得你可以选择一种方式，就是发泄。想哭的话，就大声哭出来。这是给乔治的意向书，你再检查一下。真是太好了，乔治的事情终于搞定了。OK 了，我都不用看，你做事我放心。我给 Cindy 打电话。喂，进来一下。嗯。哎。<笑>你干什么呀？在办公室呢，你放开我！啊，我的手。我的手，我的手，我的手，我的手，我的手，我看看，没事吧？啊，我看看，好幼稚。啊，辛迪啊，老大，你叫我呀？哦，把这个意向书给乔治送过去。哦，好的，嗯。哎，姐，帮你把门和窗都关好啊。哎。喂，小心我的手啊！哇哇哇哇哇哇哇！看到啊！哇！我跟你说啊，这些菜啊，都是我重新改良过。这一道的名字呢，就叫做青梅竹马，而这一道呢，就叫做一步之遥。这道菜是一首歌的名字。Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you。这道是什么吗？什么味道？这道菜啊，我要给你隆重的介绍一下。这个莲子汤呢，是你跟陈村最暧昧的那些天，我改良的一道莲子汤，名字就叫做《我的苦水》。我和陈征什么时候暧昧过？是他像狗皮膏药一样粘着。我不管，我心里面难受的很。你好好品尝一下这道菜啊，到时候你就能够感受到我当时的滋味了。来
害你的人已经被绳之于法了，你在天之灵可以安息了。是啊，你说把我提携起来，一直像大哥一样，这么正直的一个人，真没想到会被薛明涛这样的小人给暗算了。也许这就是大家常说的“天妒英才”吧。不过，其实不管怎么样，我都要谢谢你，让我遇到了一个最好的对手，也让我碰见了最让我心爱的女人。你放心吧。从今以后，我会替你好好照顾他的。这是老师在我最迷茫的时候送给我的，他希望我能从这里面悟出点什么。我看了很久，我觉得这九头鸟，其实每一头都代表着一种情绪，有悲伤，有愤怒，有高兴，有难过，就像我们人一样，我们只有一个身体，但是我们拥有很多很多的情绪，可是我们只能选择其中一种，来主导我们的思想。志成，你还记得军人的使命是什么吗？跟我说说吧。军人是为战争而生。为了和平而死，是拯救黎民于水火，救国家于倒悬。危难时刻，要把危险留给自己，为国家撑起一片天。其实这就像你在战场上一样，当你亲眼看到你身边的战友一个一个的倒下去，我相信你一定不会选择让悲伤和恐惧占据你的内心。你一定会重新振作起来，拿起武器去歼灭敌人，因为你知道军人的使命是什么。温达又何尝不是你的第二个战场呢？你哥没有完成的心愿，不就是你的使命吗？
才会把。在投票开始前，我想跟各位长辈聊几句。大家还记得温达创业之初是什么样子吗？那个时候，我的父亲经常不回家，他把温达当做第二个家，而各位前辈，就是他的家人。温达从一个小小的代工厂，成长为今天的一个大企业，少不了各位的努力。可是，自从你哥哥发生意外以后。温达就开始迷失方向。各位长辈，辛辛苦苦的努力，被一些居心叵测的人利用，难道大家不会心痛吗？出了部队这么久以后，我才明白我的父亲为什么对温达倾注这么大的心血。我是个军人，军人有使命感，而振兴温达就是我的使命。请各位一定要相信我，一定会帮助温达度过危机。温达需要一位新的舵手，我投李子成。我觉得李子成不够自立，一个刚从部队下来的人，弄着玩儿，实力不够啊。就是嘛，谁生下来是会做生意的？我们在座的各位不都是一天天、一点点学着做生意的吗？可是他刚从部队下来，我们要给他成长的空间。温达永远姓厉，我投厉志成一票，我这也投一票，我也投一票，啊哈，四比四平局，我这还有一票，我投厉志成，从来没有参加过会议的人，哪来的投票资格？就是，他是股东。就有投票权，票数过半。从现在开始，李志成就是我们温达新任 CEO。感谢各位长辈的厚爱与支持，我一定会不辱使命，将温达重新带入政府。接下来，我宣布由我的副手。顾延之，来担任温达的执行副总裁。宁总，乔治有事情想找您谈一下。乔治，什么事啊？不知道，应该是和雪云林的开发有关。好，让人进来吧。雪岩灵这种面料，用在现代服装的开发上面是非常有潜力的。但是呢，我们也发现了一个问题。什么问题啊？我的团队发现，雪岩灵的量产只有通过扩大生产规模这一种方式。如果想简化生产工艺来达到大批量生产的目的，那样会影响到面料的质量。你说的这个问题，我之前就已经预见到了。不过，雪岩林的质量不能降低，那我们现在就确定走扩大生产规模这条路吧。如果这样的话，前期的投入就会增加，商业风险也会大大超过我们公司的预期。你这话是什么意思？难道你们要撤 ？No No No， 我们只是想。调整一下合作条件，什么样的条件？我们要雪岩灵品牌的控股权。控股权？这绝对是不可能的。中国人自己的工艺，得由中国人自己来控股，这是我的底线。那如果是这样的话，我想你们就只能找别的合作伙伴了。不过据我所知，目前好像没有什么公司对雪岩灵这么感兴趣吧
，你再好好考虑考虑。Grace， 啊，你怎么突然来了？那个乔治到底怎么回事啊？跑到我这儿来坐地起价，狮子大开口，还说要雪岩林的控股权。你知道这事吗？他没跟我说过啊，怎么会这样？他说，雪岩林的研发超出了他的预期，所以他要重新谈条件。他之前态度完全不是这样的，这到底怎么回事啊？会不会有人从中作梗啊？你想想。如果做成这个项目，对谁的利益触动最大？宁伟凯，你来干嘛呀？有什么事儿不能在办公室说的吗？我问你，乔治问我要雪岩林的控股权，这件事情是不是你在背后偷窥？是又怎么样？我告诉你，在这个事儿上，我可已经妥协过了。要是以我的脾气，早把雪莹莹卖给老外，什么都不用做，转手就能赚钱，这样多好啊！你怎么会这么做？你居然要把雪莹莹卖给外国人？好，你别得意太早。我告诉你，雪莹莹这个项目。不是你和我任何一个人个人的项目，它是我们整个新宝瑞的项目。一切决定权由董事会说了算，让大家一起投票表决好了。行，投票表决就投票表决。不过宁伟凯，我可提醒你一句，你只不过是给我们朱家打工的，有些要求不要提的太多。那我们董事会见。真把自己当个人物了是吧投票结果出来了，关于雪运林项目的最终决定是：新宝瑞将雪岩林的知识产权卖给外方的塞维尔公司。你老实告诉我，到底怎么回事？还能怎么回事啊？董事们都认同我呗。你也太高估你自己了吧？这怎么可能呢？不是姐，你怎么就这么不愿意相信你弟弟有能力、有魄力去解决一些事儿呢？你要真的有能力、有魄力放在你的工作上，我一定跟你拍手叫好。但是你不是啊，你天天就想着为难宁为凯，处处跟他较真儿。你这叫幼稚、意气用事。实话跟你说，我们这么做都是为了你。为我什么？你看不清楚，不代表我看不清楚。你喜欢宁伟凯这个事儿，是个人都看得出来。可是他呢，一直在利用你。不可能，他没有利用过我。他宁伟凯琢磨雪岩灵，就是为了跟 Grace 一起合作。一旦时机成熟，他们俩一个有钱有人脉，一个懂设计懂管理，那还需要咱们干什么呀？你真的以为你那点恩情可以留住他吗？行了，自己想想吧。这就是温达总裁办公室。激动吗？之前薛明涛这个事情把公司弄得一团乱。赵文庄又放弃了这一部分，离开公司。想要坐上这个位置，真的是历尽艰辛。但是，现在你终于可以安然的坐下。
迎我们的温达新任 CEO 李志成。在这儿啊，老师怎么了？他想把雪岩灵卖给外国人，这可就没办法了。合约上雪岩灵已经属于新宝瑞了，所以我想怎么卖就怎么卖，我想卖给谁啊，就卖给谁。宁为凯当初可不是这么说的，他说要亲力亲为开发雪岩灵的。开发？怎么开发呀？雪岩灵制作起来费时费力，要想项目上好看，必须大规模量产。依我看啊，雪岩灵根本就不是什么好项目。他宁为凯分明就是给新宝瑞弄了一块烫手的山芋。宁为凯呢？他知道你这么做吗？他当然知道了。他现在知道自己错了，所以他也同意把雪岩灵卖了。哎，你们不是一直希望雪岩灵可以走向全世界吗？我这做的是好事啊。宁为凯就是个骗子！哎，你们俩联手起来，一起来骗我！哎，行行行，我呀也不跟你俩多说了。我这次过来呢，就是出于对合作的尊重。代表新宝瑞过来通知你们一下罢了。好了，拜拜总、啊，快去安抚好你的合作伙伴吧，啊！这还冲，拜。Bye、老师，你别着急啊，我想想办法。嗯、师哥，怎么回事啊？朱寒冲刚才过来。他说：“你同意把雪岩灵卖给外国人，你居然同意了，到底怎么回事？”啊？耿老师，真是对不起，我没有兑现我的承诺。宁为凯，我那么信任你，把他交给你，我以为你是雪岩灵的有缘人。一切都是我的错，你知道吗？雪夜灵传到我，是第几代了吗？啊，就因为你的一个错误，就要卖给外国人，我怎么对得起我们耿家世世代代的传承人呢？啊，老师，别生气，我不想跟你说了，你走吧，林姐，宋哥，老师，耿老师，小姐，我也真没想到事情会发展成这个样子。现在已经完全超出我的控制范围了。现在事情已经发生了，有没有什么办法可以挽回呢？目前为止，我还没想出解决的办法。喂，志成，是这样的。许元林现在在新宝瑞宁为凯的手里，但中间不知道发生了什么变故，宁为凯居然同意祝寒冲把许元林卖给外国人了。我想这其中可能有什么有什么苦衷吧。但是许元林怎么能卖给外国人呢？志成，你帮我想想办法，想想该怎么办。老师现在特别生气。钱，你先别着急。这件事我先去了解清楚。志成，你帮帮我，想想办法，一定要阻止新宝瑞，阻止朱寒冲。好的，交给我吧。嗯、哦。不论你用什么办法，许延林绝对不能落到塞维尔公司手里。其实可能还有一个办法，不过是一个万不得已的办法。说。李志成，我们现在需要温达的人参与进来帮我们。不过，一直以来在商场上
，我和李志成都是竞争对手，做了这么久的敌人，这次他会愿意出面帮我吗？你是一个成熟的男人，孰轻孰重应该分得清楚。我相信你不会因为男人所谓的尊严，而去影响自己正确的判断。厉总不愧是西南之狼啊，怎么会对这酒这么情有独钟啊？以前在部队的时候，执行完任务，都会跟战友喝两口，二两正好，都已经成习惯了，戒不掉。果然是有情有义啊，看来小郎酒，不愧是性情之学啊。宁总都这么大一个圈子，不知道你找我什么事儿？其实我今天来。是想来找你帮忙的，哦，说来听听。你应该知道，之前我们新宝瑞和耿新敏签署了合作协议，可现在中间出了些意外，是我们新宝瑞内部的问题。现在董事会决定要把雪岩岭卖给一家外国公司。林浅一直想开发雪岩岭这个项目。你这个做诗歌的，不但不承认之美，还把这个项目砸在手里。我知道，这次确实是我太大意了，我心里也很难受。雪岩林对我来说，也是有重大的意义。不知道你知不知道，其实当年我和你和李志谦，也想过开发雪岩林。我哥，嗯，他也跟这件事有关吗？这是我今天来找你帮忙的原因。现在是这样，其实五年前，耿新敏和温达签署过一份合作协议，不过后来项目搁置了。虽然终止了合作，可只是口头上的约定，他们并没有正式签署一份终止协议。所以，我希望你能够找到这份在温达保存的雪岩林合作协议，这是挽救雪岩林的关键。你的意思是让？温达来截胡。好，之前抓徐明涛的时候，你帮助过我，这次我也会帮你，从温达找出那份协议。爸，你好好想一想，之前签的那份雪岩灵合约放在哪儿了？哎呦。真记不起来了。要不，去问你哥。哎，好，我去问我哥。他记得，记得。您好好休息。你要的资料都给你带过来了，好，谢谢。喂，怎么样了？有进展了吗？我找到了，这事有转机了。那就是能解决呗。你交代给我的事情，我一定会办到的。我现在都能感觉到你的笑容了。么么哒。想你。我也想你。阿静，我这次约你出来，是想雪岩林的事情，你帮一下我好吗？总之，我不希望雪岩林，我们中国的传统工艺，就这么落在外国人手里。我知道你也是个有理想的人。没有理想，我不知道，但是我想，我可能更应该理解你吧。对啊，在新宝瑞这么久了，
要不是你在我身边帮我，我也不会走到今天。说的这么伤感，好像你要离开星芒瑞似的。你是不是要跟别人一起出去创办公司了？这怎么会啊？我怎么会离开星宝瑞？而且，星宝瑞有你这么一个优秀的领导，是朋友。当然是朋友。那既然是朋友，你可不可以在新宝瑞多待几年？这你放心，新宝瑞，我一定会随时待命的。其实站在住持的立场上，我不应该同意你这个观点的。你也知道，高层大部分人都反对。放心吧，韩静。总之，不管我做什么，都不会让住持集团吃亏的。话都说到这份上了，这个忙，我说什么也得帮你。那就太好了，在商场上有你这么一个朋友，真是谢谢你。我想让你尽量拖延驻韩创和外国公司的签约时间。拖延多久？越久越好。喂，你好，我是驻韩静。我弟让我转告您，关于合同上还有一些细节需要处理。他特意嘱咐我带你整个团队去我们临海市周边有一个五 A 级的景区玩个两三天。好啊，那这样的话，明天早上八点我会安排秘书在酒店大堂等你。嗯，哎，好嘞，再见。这个时间了，怎么还不来？我在开会呢，什么事儿？就是这件事儿。那个乔治这几天待烦了，非要跑到郊区玩，我已经帮他安排了。什么？这帮人？行行行，我知道了。宁总，我找到协议了，那真是太好了。那这样，我把耿新敏约出来，咱们三个人好好碰一下。这是很久以前的事情了，我都已经忘了有这么一份协议了。再者说，李大哥也已经不在了。没事了，过去的都过去了。但据我所知，你们当时的合作结果，并不是那么尽如人意、啊。是啊，当年李大哥有这个眼光和魄力跟我合作，已经是很难得了。只可惜。李老董事长强制下令终止了这个项目，结果确实令人不太满意。高老师，您和文达的合作协议并没有失效。如果您信得过我的话，我可以拿着这份合同去起诉你，疑惑买二主，造成侵权。一旦雪岩灵的专利权产生纠纷，国外的公司就会停止收购雪岩灵，而秦宝瑞会让您赔付巨额的赔款。之后。雪岩灵的归属权就还给你了。我我哪有钱来付这笔违约金啊？这笔钱我来帮你出。你为什么帮我？我只想让雪岩灵落到真正适合他的人手里，爱惜他的人手里，好好发扬他。那现在得赶紧让乔治知道，有这么一个专利纠纷了。
这件事情我来办，我跟高老师一块儿去。那这样做，那雪岩宁真的不会卖给外国人了。高老师，现在是最难的时候，请您一定要相信我。快去把塞维尔收购雪岩灵专利权的合同给我拟一下去。好。喂，你好，朱先生，我们很遗憾的告诉您，本公司决定不再购买雪岩灵的专利权。为什么呀？我们前几天才说好的。嗯、呃，我们此前不知道雪岩灵还存在着法律上的产权纠纷。这种棘手的项目，我们公司是不主张收购的。这是塞维尔公司高层的决策，实在抱歉。不是，我们，我们可以再商量啊。我们明天就会离开中国，希望下次有机会我们再合作。喂，喂。你没卡，那件事是不是你做的？阿周，我也看你接着说。所以董事长，这件事情的确是我不好。在签雪岩灵这份合同之前，考虑的不是很周全。不过现在耿新民已经把签约的所有费用都退还过来了，而且还付了一定的违约金。我觉得这件事情。就这么算了吧。这件事情就这样吧。不过以后再碰到这样的事情，要多加留心。嗯，我知道了，董事长。你去吧。好，董事长，那我先走了。嗯。不是爸，这件事就是宁伟凯的阴谋。他什么阴谋啊？你打着我的旗号对付他，要不是宁伟凯，我看你怎么收场。雪岩灵，如果真要是让你卖给了外国人，我们朱家人的脸就让你丢尽了。不是，爸爸爸爸，不是爸，我，我是说。我没用，就他厉害。进。陈总，您要的资料。好，去忙吧。好。哎哎哎！说这太阳打西边出来了，这都两天了，小陈总还在看资料呢。又装装样子吧。呃，这次不一样了，他真的看完了所有的资料，而且认真做了回复呢。他这是回炉重造了？可能公司不太景气，他终于觉醒了。哎，你让我办的事儿我办好了啊。这是房产抵押合同，这报价单。虽然比外面的报价稍微低了点，但是对方很爽快。不能再高了吗？不能再高了，因为对方知道我们着急出手。就这么办吧。其实我真的有点弄不懂你啊。你把房产抵押了，替耿新敏付了跟新宝瑞的违约金，就是为了替他拿回雪岩灵的专利权。对啊，可是你这笔钱付了违约金之后，还绰绰有余啊。你不会是想投入这笔钱，让林浅继续开发雪岩灵吧？你跟我越来越有默契了。哎呦，大哥，我作为温达副总，我有义务提醒你，开发雪岩灵这种事情，是连新宝瑞都不敢踩的无底洞
你就算想一掷千金为红颜，你也该掂量一下自己现在的状况。哎呀，这次能保住雪烟离，多亏了你们。志成啊，如果你想按照原来的协议把雪烟离留在温达，我也没有意见。来，老师以茶代酒，谢谢你们。老师您太客气了，我们应该的。你干嘛呀？雪烟玲能够重新回到老师身边，这样我们就安心了。心里。